ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷിലൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരാട്ടി പൊളി മട്ടൺ കീമ ഇഡ്ഡലിയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് മട്ടൺ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണിത് ഇത് കുരുമുളകും ഗ്രാമ്പുവും പെരിഞ്ചീരവും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണിത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് സവാള രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മട്ടൺ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മട്ടൺ പീസസ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമ്മൾ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതാ ഞാനത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഓണിയൺ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം എൻ്റെ പച്ച കടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ട് വരണം അപ്പം ഇത് ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചറും അതുപോലെ ഗാർലിക്കും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറിവേപ്പിലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് തക്കാളി അത് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് പോലെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട തക്കാളി മാത്രമായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി നമ്മൾ മട്ടൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പൊടിച്ച് വെച്ച ഗരം മസാല പൊടി ഇല്ലേ അതാണിത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാല ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇന്നതേ ചേർക്കാവുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാലയോ നമ്മൾ മട്ടൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മീറ്റ് മസാലയോ അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ടാണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഇട്ടത് അതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എരിവും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ മട്ടൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് മട്ടൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബോണൊന്നും പോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എരിവിനായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് ഇതിനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എരിവൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ സോയാ സോസ് ആണ് അപ്പം അറിയാമല്ലോ സോയാ സോസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം ബാക്കി മട്ടൺ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട അതിലകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടും ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവ്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം സാധനം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഫിഷ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫിഷ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു നിർബന്ധമില്ല മട്ടൺ തന്നെ വേണമെന്ന് അപ്പം അത് മട്ടൺ കെയിമ ആയതുകൊണ്ട് മട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇത് സെയിം വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പട്ടാണിയും ഉള്ളീൻ്റെയും കൂടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റഫ് ഇഡ്ലി ആയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്താലും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് ഇഡ്ലി തട്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരണം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ലിയാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയില്ലേ അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കീമ ഇഡ്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് യാതൊരു വിധ സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ സി യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്